राईट काल आपण केले ऑलमोस्ट सगळं पिरियड टेबल संपवलंय आज शेवटचा पार्ट आहे ज्याच्यामध्ये आपल्याला बघायचंय लँथनाईड अँड ऍक्टिनाईड सिरीज लँथन ऍक्टिनाईड मध्ये काय एक्झॅक्टली नाव बनणार आहेत कशी बनणार आहेत ते बघूया आपण आज ओके ऑलरेडी होपफुली कालची एकदा रिवाईज वगैरे केली असतील जर केले असतील तर येत असतील जर नसतील जमले तर परत ट्राय करा ओके सो वील टुडे वी विल टॉक अबाउट द लँथन अँड ऍक्टिनाईड एफ ब्लॉक इलेमेंट एफ ब्लॉक का म्हणतो त्यांना आपण कारण जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आहे आपला दॅट लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एफ ऑर्बायटल अँड व्हाय लँथनाईड ऑर ऍक्टिनाईड तर त्यातला जो फर्स्ट इलेमेंट आहे जिथून आपण हे स्टार्ट करतो ना काल आपण पिरियड टेबल जे बघितलं होतं हे दिस इज युअर लँथनम दिस इज युअर ऍक्टिनम सो बिकॉज ऑफ दॅट इनिशियल नेम त्यांना आपण लँथनाईड सिरीज एक म्हणतो लँथनाईड सिरीज एक म्हणतो ऍक्टिनाईड सिरीज ओके आता ह्या सिरीजच्या अंडर इन टोटल आपल्याकडे असणार आहेत फोर्टीन इलेमेंट जर तुम्ही लँथनम ऍक्टिनम ला ही कन्सिडर केलं तर त्या केसमध्ये फिफ्टीन असतील पण ओरिजिनली दॅट शुड बी अ फोर्टीन इलेमेंट इन टोटल आपल्याकडे फोर्टीन इलेमेंट आले पाहिजे सो दॅट स्टार्ट फ्रॉम एल ए ओके एल ए बेसिकली तो नाही येत लँथनाईट नाही येतो सो मी त्याला डिफरंट कलरने करून ठेवतो इथे पण माझ्याकडे येणार आहे ए सी सो तो डिफरंट आहे नऊ त्याच्या पुढचे जे आहेत ते बघा कसे येणार आहेत त्यानंतर येतो आपल्याकडे सी पी आर इंडी पी एम एस एम ई यू जी डी ई बी डी आय डी वाय एच ओ या होता पी आर ई बी वाय बी एल यू सी धीज आर धीज आर युअर इलेमेंट्स ठीक आहे ई आर टी टी बी टी बी नाही सॉरी टी एम टी एम वाय बी आणि एल यू वेळेस ऍक्टिनाईड सिरीज मध्ये काय येणार आहेत तर ऍक्टिनाईड सिरीज मध्ये आहेत आपल्याकडे ए सी टी एच ऍक्टिव्ह थ्री पी प्लॅने पी ए यु यु एम पी पी यु तीन झाले देन एम युरियम बर्क्युलियम कॅलिफोर्नियम अगेन्स्टेनाईट आइन्स्टाईन फर्मियम मेंडेलियम होल एल आर एल आर ऑर एल टी एकदा मला कन्फर्म करावं लागेल एल आर ठीक आहे सो धीज आर युअर नेम्स धीज आर युअर इलेमेंट्स आता हे लक्षात कसे ठेवायचे लक्षात ठेवण्यासाठी एक सिंगल स्टेटमेंट मी तुम्हाला सांगतो खूप छान सोपं आहे स्टेटमेंट बघा आता मी काय सांगतोय तुम्हाला तर एल ए एल ए फॉर लाल लाल ऍज इन रेड कलर लाल नऊ शिळ्या जर तुम्ही खाल्ला असेल शिळा उपीट वगैरे खातो ना आपण सो लाल शिळ्याचा प्रसाद लाल शिळ्याचा प्रसाद इंडी नंदू आपला नंदू आहे आपल्याकडे माणूस ज्याने ही ह्याचा लाल शिऱ्याचा प्रसाद नंदूने पी एम स्टॅन्ड फॉर प्राईम मिनिस्टर प्राईम मिनिस्टर काही इथे आहे प्राईम मिनिस्टर दॅन श्रीमती श्री श्रीमती इथे ई यू स्टॅन्ड फॉर इंदिरा गांधी आता ई यू लिहिताना इंदिरा गांधी असं लिहित ई यू लिहितोय मी स्पेलिंग बघा वेगळं लिहितोय इंदिरा गांधींच्या ताब्यात दिला होता की लाल शिऱ्याचा प्रसाद लाल शिऱ्याचा प्रसाद नंदूने प्राईम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधींच्या ताब्यात दिला होता देन ई आर स्टँड फॉर इराक इराक चा तांब्या तांब्या यमुना बाईने यमुना बाईने लुटला दिस इज युअर स्टेटमेंट लाल शिराचा प्रसाद प्राईम नंदूने प्राईम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधींच्या ताब्यात दिला होता इराकचा तंबाखू यमुना बाईने लुटला ओके 
so this is your statement l a c e p r n d p m s m e u g d t b d y h o e r t m y b and l u that's it second one second one this is a c stands for active active t h stands for three planet active three planet planet last three planet at apne kare uranus neptune and pluto uranus प्लूटो प्लैनेट नहीं है ठीक है नहीं है प्लैनेट अपने लक्ष्य तो यूज करते एक्टिव थ्री प्लैनेट यूरेनियम नेपच्यून प्लूटो वेन टू अमेरिका ब्लैनेट पमेरिके मध्य चाल मार्वल की सीरीज जो बगत तो अख्ख यूनिवर्स अमेरिका तो टाइप मध्य अपन एक्टिव थ्री प्लूपर प्लैनेट यूरेनियस नेपच्यून प्लूटो वेन टू अमेरिका टू मीट to meet curie curie is a scientist burke and california curie burke and california but instead ara ithe chhota sa word takto me but instead jacha tum kaich nahi hai but instead mate but instead mate i stand for einstein einstein for me for me and mendeliev mendeliev he je tinni scientists are having nobel prize asa apan assume karu so who were nobel laureate who were nobel laureate this is your second statement for actinide series lanthanide hoti actinide hoti Active three flipper A C T H P A went to America uh, went point uh, planet at the Uranus Neptune and Pluto U N P P U went to America America for A M to meet Curie C M अतः Curie मधे C M ये तो है तो Curie M असल लक्षण क्यों शक्त है तो ऐसा actual name Curie M Berkelium B K and Californium C F But instead, met Einstein, E S, for me, F M, Mendeliev, M D, who were Nobel, you know, laureate, L R. This is your statement. Here, yeah, put can learn. अशा पद्धति अपना अख्खा पीरियडिक टेबल रेडी होपफुल सगे एक पेज वो तो अख्खा पीरियडिक टेबल एक पेज स्कीप करा वाटस तो अख्खा पीरियडिक टेबल लिखुन का मैं लिखुन के संगा स्टेटमेंट लिखुन जाए कि ओके okay. का लिखुन संगा रे पटकन तो अरे सांगा डन वॉट अबाउट अदर्स All right. Bakhare ata. Now we will talk about electronic configuration in short. Electronic configuration, apna already in detail kele. 
बट इथे जस्ट तो प्रत्येक ग्रुप मध्ये प्रत्येक पिरियड मध्ये एक्झॅक्टली कसं कन्फिग्युरेशन असणार आहे त्याबद्दल आपण थोडं डिस्कस करू ओके सो बघा आपल्याकडे टोटल पिरियड टेबल हे असं आहे इथे हायड्रोजन येईल तर इथून मग आपल्याकडे असा हा डी ब्लॉक चालू होतो हा तुमचा एस ब्लॉक होता देन यू हॅव इज कम्प्लीट डी ब्लॉक जो इथे जाऊन परत हा असा हेलियम दिस इज युअर पी ब्लॉक एस ब्लॉक डी ब्लॉक ई ब्लॉक एंड ते खाली असणार आहे आपल्याकडे एफ ब्लॉक If we talk about the configuration, configuration pattern बदल जब बोल दो, तो इतना आप लेकर बताइए इतने दो ग्रुप है तो first group, second group, इतना आप लेकर 13 पास हों till 12 we have, then here from 13 to 18, okay, तो ऐसे configuration आपन सभी बगीत लेते, first group जब मतला, first group गीतला, मैं समझा helium गीतला, first group में helium का मंत्र, lithium गीतला, तो lithium का configuration क्या है इसका, lithium has configuration 1s2, 2s1. If I take sodium, then what I observe one s two, two s two, two p six, and three s one. So basically, generally, what I observe is this last configuration, which is same. If I take any group one ka element, the tacha madhe mala configuration hai na the n s one pattern madhe se mere always in n s one pattern. Apan bagit lo to kare hai ya sakai? I guess chemical bonding study ka thana bagit le, but hai exactly asa cha asa bagit lega. की ग्रुप वन म्हटलं की त्याचा ऑलवेज कन्फिग्युरेशन विल बी ऑफ एन एस वन पॅटर्न ग्रुप टू असेल तर त्याचं कन्फिग्युरेशन विल ऑलवेज बी ऑफ एन एस टू पॅटर्न अँड त्यातला जो एन असतो दॅट एन विल इंडिकेट द पिरियड नंबर एन जो आहे ना यातला तो काय सांगणार आहे तर तो सांगणार आहे मला की एक्झॅक्टली पिरियड काय आहे कोणत्या पिरियड मध्ये प्रेझेंट आहे तर समजा मी एखादी स्पेसिस घेतोय फ्रॉम अ पर्टिक्युलर पिरियड लेट्स ऍझ्युम सिक्स आणि मी ग्रुप सांगतोय की त्याचा ग्रुप आहे आपल्याकडे वन सो फ्रॉम दॅट व्हॉट आय गेट इज त्याचं जे कन्फिग्युरेशन असणार आहे त्याचा पॅटर्न सिक्स एस वन असा असणार आहे लास्ट इलेक्ट्रॉन विल एंटर इन सिक्स एस राईट हे बघितलंय का रे आठवतंय का असं काही बघितल्यासारखं अरे बोला बघितलंय की नाही बघितलंय नाही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्युरेशन बघितलं होतं आपण बघितलंय पण ते पिरियड मध्ये आहे तसं म्हणून नाही बघितलं ओके ओके सो आपण ग्रुप वाईज ते मेन्शन नव्हतं केलं ठीक आहे ग्रुप वाईज नव्हतं मेन्शन केलं तर आपण थोडस एक परत एकदा रिवाईज करू कन्फिग्युरेशन बघा कन्फिग्युरेशन आपण अशा पॅटर्न मध्ये करत होतो त्यासाठी आपल्याकडे अब्बाव प्रिन्सिपल होत करेक्ट वी हॅड अब्बाव प्रिन्सिपल आता अब्बाव प्रिन्सिपल इन्क्लूड करतो तीन गोष्टी फर्स्ट काय असतो फर्स्ट असतो आपला इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीचा रूल इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑर्डर ऑफ एनर्जी दिस इज अवर फर्स्ट रूल सेकंड रूल काय असतो सेकंड रूल स्टॅन्ड फॉर हंड्स रूल ऑफ मॅक्झिमम मल्टिप्लिसिटी रूल ऑफ मॅक्झिमम मल्टिप्लिसिटी And third rule is stop the Pauli's Pauli's exclusion principle. Let's just quickly revise. Let's just again make a page or give me a paper. Okay. That above principle that means that above this is not our scientist. That above stands for it is our building up process. This is my building up process. Building up. Do it. ठीक आहे मग त्याच्यामध्ये आपल्याकडे हे तीन रूल येतात आता हे तीन रूल काय सांगतात आपल्याला तर तीन रूल मधला फर्स्ट रूल आहे इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी तो सांगतो दॅट लो एनर्जी ऑर्बायटल विल ऑक्युपाय इलेक्ट्रॉन फर्स्ट अँड देन हाय एनर्जी ऑर्बायटल म्हणजे जे काही एनर्जेटिकली ऑर्बायटल ऑर्बायटल्स आहेत ऑर्बायटल्सची प्रत्येकाची एक एक एनर्जी असणार आहे तर त्यामध्ये ज्याची एनर्जी कमी आहे लो एनर्जी आहे दॅट ऑर्बायटल विल ऑक्युपाय इलेक्ट्रॉन फर्स्ट जसं की लेट्स ऍझ्युम आपल्याकडे आहे वन एस आणि आपल्याकडे आहे टू पी 
ठीक आहे वन एस आहे टू पी आहे सो ह्यापैकी जो लो एनर्जी ऑर्बायटल असेल दॅट लो एनर्जी ऑर्बायटल विल ऑक्युपाय इलेक्ट्रॉन फर्स्ट त्याच्याकडे इलेक्ट्रॉन पहिला जाईल अँड देन मग तो हाय एनर्जी मध्ये जाणार आहे सो इथे वन एस जो आहे तो लो एनर्जी असतो सो वन एस विल फर्स्ट ऑक्युपाय इलेक्ट्रॉन त्याचे इलेक्ट्रॉन समजा आता फुल झाले देन त्यानंतरचे इलेक्ट्रॉन टू पी मध्ये जाऊ शकतात सो हा होता फर्स्ट रोल की लो एनर्जी विल ऑक्युपाय फर्स्ट अँड देन हाय एनर्जी सो आता क्वेश्चन कम्स की एनर्जी कशी फाईन करायची आय हॅव ऑर्बायटल बट त्या ऑर्बायटलची एनर्जी कशी कॅल्क्युलेट करायची तर त्यासाठी आपल्याकडे रूल असतो ई इज प्रपोर्शनल टू एन प्लस एल न वॉट वॉज दॅट एन एन होता माझा प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर एन इज प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर एल इज ॲझिमिथल क्वांटम नंबर लक्षात आहेत का रे हे नंबर प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर ॲझिमिथल क्वांटम नंबर देन स्पिन क्वांटम नंबर मॅग्नेटिक क्वांटम नंबर आहेत का लक्षात की ते पण रिवाइज करायचे परत सांगा आहेत का लक्षात आहेत का काय ते नसतील तर तसं सांगा जर समजत नसेल की अरे काय बोलताय सर नाही लक्षात येत आहे तर ठीक आहे बिंदास सांगा ठीक आहे आय नो वी शिकवलेलं आहे आपण असं ऑलरेडी शिकवलंय पण असं काही नेसेसरी नाही आहे ना की ते प्रत्येक वेळी ते तेवढं परफेक्टली जमवेलच सो कधी कधी मे बी होऊ शकतं की नाही जमत आहे सो जर नसेल जमत तर त्या केसमध्ये सांगा तुम्ही की जर नाही लक्षात येतं परत सांगा परत काहीतरी करू सो करू शकतो तसा काही प्रॉब्लेम नाही फक्त सांगा तुम्ही की गरज असेल तर रिवाइज करू नाही तर उगेच टाइम वेस्ट नको करायचं जर सगळ्यांना गरज असेल तर सांगा तसं की नाही सर लक्षात नाही येतं प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर ॲझिमिटल क्वांटम नंबर कुठे आले होते काय होते सांगा बरं पटकन येत आहे का लक्षात काय होत ते अरे बोला ओके सी आपण आहे ना काही एक सर्टन सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स बघितला होता मग व्हॉट वेअर धोज क्वांटम नंबर्स तर क्वांटम नंबर्स काय होते क्वांटम नंबर्स आर लाईक अड्रेस क्वांटम नंबर्स आहेत ना आपला ऍड्रेस सांगतात लाईक जसा आपला ऍड्रेस असतो आपण सांगताना आपला ऍड्रेस कसा सांगतो एक मे बी आपला घराचा नंबर असतो काहीतरी तो सांगतो मग त्याच्या जवळपासचा रोड मग तो एरिया मग तो एरिया कशात येतोय तो मे बी तालुका तालुक्यानंतर डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट नंतर स्टेट ह्या ज्या काही गोष्टी सांगतो ना आपला ऍड्रेस सांगताना का सांगतो ऍड्रेस सो दॅट ज्याला कोणाला जे काही गोष्ट आहे मे बी त्याला लेटर पाठवायचं असेल मे बी त्याला भेटायला यायचं असेल तर तो त्या स्पेसिफिक प्रेफरन्सने येऊ शकतो राईट तर सेम वे आपल्याकडे इलेक्ट्रॉन्स आहेत सो इलेक्ट्रॉन्स एक्झॅक्टली कुठे आहेत काय करतायत हे बघण्यासाठी आपल्याला माहीत पाहिजे इलेक्ट्रॉन एक्झॅक्टली कुठे आहेत ते लाईक इलेक्ट्रॉनच्या प्रॉपर्टी स्टडी करायचे आहेत आपल्याला त्यांचं पुढचं केमिकल बॉन्डिंग बॉन्डिंग आहे ते स्टडी करायचं आहे तर ह्या सगळ्यासाठी वी शुड नो की इलेक्ट्रॉन एक्झॅक्टली कुठे आहे आता ते माहीत असण्यासाठी आपल्याला काय पाहिजे तर इलेक्ट्रॉनचा ऍड्रेस पाहिजे सो इलेक्ट्रॉनचा ऍड्रेस मिळतो आपल्याला ह्या क्वांटम नंबर्स मधून सो आता हे जे काही क्वांटम नंबर्स आहेत आपल्याकडे टोटल चार क्वांटम नंबर्स येतात चार क्वांटम नंबर असतात फर्स्ट असतो प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर फर्स्ट असणार आहे प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर देन असतो आपल्याकडे ऍझिमिथल क्वांटम नंबर नेक्स्ट आहे ऍझिमिथल क्वांटम नंबर नेक्स्ट आहे आपल्याकडे मॅग्नेटिक क्वांटम नंबर मॅग्नेटिक क्वांटम नंबर अँड लास्टली वी हॅव स्पिन क्वांटम नंबर लास्टली वी हॅव स्पिन क्वांटम नंबर आता प्रिन्सिपल नंबर काय प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर तर प्रिन्सिपल मी पहिलं तर नोटेशन सांगतो नोटेशन काय आहेत त्यांचे नोटेशन म्हणजे कसे इंडिकेट करायचे कशाने इंडिकेट करायचे तर प्रिन्सिपल बाय एन ॲझिमिथल बाय एल मॅग्नेटिक बाय एम ऑर एम एल आणि स्पिन बाय एस ऑर एम एस ठीक आहे हे झाले त्याचे नोटेशन तर नोटेशन आहेत नावं समजली आता ते काय इंडिकेट करतात तर ते इंडिकेट करतात आपल्याला इट इंडिकेट शेल इट इंडिकेट शेल और साइज इट इंडिकेट सबशेल इट इंडिकेट सबशेल और शेप दिस इंडिकेट ऑर्बायटल ऑर्बायटल और ओरिएंटेशन मी सांगतो तुम्हाला एक्सप्लेन करतो डोंट वरी ओरिएंटेशन अँड धीस फायनली एक्सप्लेन्स द स्पीन और 
रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है आता बे एक है तो इमेजिन करा इमेजिन करा यू आर गोइंग टू अ पर्टिक्युलर सोसायटी ठीक है एक सोसायटी है तो सोसायटी तुम्हें गेट लंटर करता है दिस इज इट सोसायटी का गेट तो सोसायटी का गेट लंटर करता है इतने हे सगे अ फ्लोर्स है खूब सारे खूब सारे बिल्डिंग्स है मे बी त्या ए बिल्डिंग बी बिल्डिंग अच्छे बिल्डिंग ए बिल्डिंग बी बिल्डिंग सी अभी ओके आता तुम्हें एक फ्रेंड कहते जा रहा त्या फ्रेंड ने तुम्हारा संगित कि यू कम टू धीस एक्सवाय झेड सोसायटी सो तुम्हें गेला एक्सवाय झेड सोसायटी का गेट ला गेला गेट ला गर तिथे वॉचमन तो वॉचमन विचार तो तुम्हारा कुछ जाए तुम्हें संगता कि यस मजा हा हा फ्रेंड कहीं जाए मॉचमन का अरे तुझा का फ्रेंड थोड़ी पीएम लगू आ जाए मैं महत्व नाव सो तो मनो कि लोकेशन संग एड्रेस संग एक्जैक्टली मग तुम्हें क्या करता तुम्हार फ्रेंड का कॉल करता सो मग फ्रेंड संगत कि हाँ तू ए बी सी ए ना तो बी विंग मे तुला काय करायचे बी विंग मध्ये यायचंय ठीक आहे तुम्ही सोसायटी मध्ये एंटर केलं ओके सोसायटी मध्ये एंटर केल्यानंतर त्याने काय सांगितलं तुम्हाला त्याने तुम्हाला विंग सांगितली विंग एज इन कोणती बिल्डिंग आहे चार पाच बिल्डिंग आहेत तर त्यातली एक्झॅक्टली कोणती बिल्डिंग आहे ठीक आहे त्यांनी विंग सांगितली तुम्ही त्याला वॉचमॅनला सांगितलं की सर मला बी बिल्डिंग मध्ये जायचंय तो म्हणजे अरे बी बिल्डिंग मध्ये तर दहा फ्लोअर आहेत तर दहा फ्लोअर मध्ये एक्झॅक्टली कुठे जायचंय मग तुम्ही परत तुमच्या फ्रेंडला कॉल केला म्हणला अरे एक्झॅक्टली कोणत्या फ्लोअरला येऊ मग तो मे बी सांगेल अरे फोर्थ फ्लोअरला ये तो लेट्स से मग तुम्ही त्या बिल्डिंगच्या फ्लोअरला गेलात ठीक आहे वॉचमॅनला परत सांगितलं की मला फोर्थ फ्लोअरला जायचंय मग वॉचमॅन परत तुम्हाला म्हणेल की अरे फोर्थ फ्लोअरला जायचंय पण तिथे चार फ्लॅट आहेत तर चार फ्लॅट काय सगळ्यांची दार थोडी वाजवत बसणार आहे सो त्यापैकी एक्झॅक्टली कोणता फ्लॅट आहे फ्लॅट नंबर सांग परत तुम्ही कॉल केला परत विचारलं की अरे कोणत्या फ्लॅटला यायचंय मग तो म्हणला अरे फोर्थ फ्लॅटला यायचंय मग तुम्ही त्या फ्लॅटला जाणार करेक्ट है स्टेप बाय स्टेप जता है वन बाय वन वन बाय वन चल रहा तुम्हें तुम्हार फ्रेंड लेटना आहत जेव तुम्हें सोसायटी में जा सोसायटी मधु विंग मे जा विंग मध्य फ्लोर वर जा फ्लोर या फ्लैट मे जा तुम्हें अस डायरेक्ट फ्लैट मे जम्प नहीं करू शक तुम्हें डायरेक्ट फ्लोर मे और डायरेक्ट विंग मे जम्प नहीं करू शक तुम्हारा सोसायटी महत पाजे सोसायटी मे सोसायटी आता बन रिट करू सोसायटी मे तो सोसायटी अपला है एटम ऐटम सोसायटी इज अवर ऐटम ना तुम्हें ऐटम मे एंटर के ऐटम मध्य तुम्हारे खूब सारे शेल्स यू हैव शेल्स इन इट खूब सारे शेल्स कि ऐटम है ऐटम मध्य अशा खूब सारे शेल्स यू विल हैव सो मेनी शेल्स नाउ दैट ईच शेल जस की सोसायटी कंटेन्स कट ए बिल्डिंग दैट ईच बिल्डिंग हैज सो मेनी फ्लोअर्स तो सेम वे तुम्हें जी शेल है दैट ईच शेल विल हैव डिफरंट सबशेल Each shell will have different subshell. Also, same way, that is, if you floor, ah, the floor will different different flats, ah, same way, you know, subshell, ah, na, subshell, ah, that each subshell will have different orbitals, different orbitals. Okay. सो ह्या आहेत आपल्या ऍटमचे पार्ट जसे सोसायटीचे पार्ट होते तसे आहेत आपल्या ऍटमचे पार्ट की ऍटम आहे ऍटम मध्ये आहेत शेल शेल मध्ये आहे सबशेल सबशेल मध्ये आहे ऑर्बायटल आता हेच जे काही आहे ना हेच आपल्याला समजतं आपल्या क्वांटम नंबर वरून कस काय तर तुमचा जो एन आहे दॅट प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर तो सांगणार आहे तुम्हाला शेल बद्दल ऍज इन साईज बद्दल की एक्झॅक्टली साईज किती आहे बघा तुम्हाला इथे विंग समजली होती ना सो तुम्हाला गेट पासून इथे जायचंय इथे जायचंय की इथे जायचंय हे समजलं होतं एक डिस्टन्स समजतं तुम्हाला न्यूक्लियस पासून हा न्यूक्लियस आहे तर न्यूक्लियस पासून इथे जायचंय इथे जायचंय की इथे जायचंय हे समजतं डिस्टन्स करेक्ट डिस्टन्स मिळालं राईट शेल मिळाली साईज मिळाली सो आपल्याला काय मिळाली पहिली तर वी गॉट साईज नाव त्याच्यामध्ये त्या साईज मध्ये समझा मैं एक शेल मिला सबशेल सबशेल को ब्लॉक होते ना एसपीडीएफ सेम एस पी डी एफ तो मेरा शेप संग एस विल बी स्पीडिकल शेप पी विल बी डम्बेल शेप डी विल बी डबल डम्बेल शेप एफ एफ थोड़ा खूब कॉम्प्लिकेट बनते खूब सारे लोप्स ये तो मैं तो दाखत नहीं 
इमॅजिन नाही होणार सो हे मला शेप समजतात ऑस्ट्रेलच्या आतमध्ये सबशेल मिळतात ओके नव धीस इच शेप विल हॅव डिफरंट ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन म्हणजे अरेंजमेंट कशी आहे बघा एस आहे एस हा स्पियर आहे तो स्पियर आहे मी समजा इथे बॉल वगैरे तर काही नाही माझ्याकडे बट बॉल घेतला इमॅजिन करा आणि तो कुठूनही बघितला म्हणजे मला सेम दिसणार आहे काही चेंज नाही दिसणार आहे बट तेच मी डम्बेल घेतलं लेट्स अजून की ही बॉटल आहे माझ्याकडे ओके ही डम्बेल बघा ही बॉटल आहे हा शेप आहे आपल्याकडे हा वाला शेप हा शेप मी असा बघतोय तर मला एक वे मध्ये दिसेल हा मी असा बघतोय तर मला तो डिफरंट दिसतोय हा मी असा बघितला तर मला तो डिफरंट दिसणार आहे करेक्ट सो माझ्याकडे ह्याच्यामध्ये मला डिफरंट डिफरंट ओरिएंटेशन मिळतात एक अलॉंग द एक्स एक्सिस एक अलॉंग द वाय एक्सिस एक अलॉंग द झेड एक्सिस तो असे डिफरंट ओरिएंटेशन मिळतात डी मध्ये पण मला सेम वे ओरिएंटेशन मिळतात सो हे जे काही ओरिएंटेशन आहेत त्या ओरिएंटेशनला आपण ऑर्बायटल पण म्हणतो हे मला मिळतात एम मधून एम मधून आणि फायनली माझ्याकडे असतो स्पिन क्वांटम नंबर ज्याची व्हॅल्यू असते मायनस हाफ और प्लस हाफ तर तो मला कुठून मिळतो तो मला ह्या रूल मधून मिळतो हा जो रूल बघितलाय ना आपण पाऊलीज एक्सक्ल्युजन प्रिन्सिपल तर पाऊलीज एक्सक्ल्युजन प्रिन्सिपल काय सांगतो दॅट इच ऑर्बायटल इच ऑर्बायटल विल कंटेन कंटेन टू इलेक्ट्रॉन्स विथ अपोजिट स्पिन जी स्पिन जी काही आहे ना एक्झॅक्टली अपोजिट असणार आहे टू इलेक्ट्रॉन्स विथ अपोजिट स्पिन हा आहे माझा पाऊलीज एक्सिजन प्रिन्सिपल चालू की एक ऑर्बिट आहे माझ्याकडे त्या ऑर्बिट मध्ये दोन इलेक्ट्रॉन असणार आहेत हॅव्हिंग अपोजिट स्पिन एकाची क्लॉक वाईज आहे तर दुसऱ्याची अँटी क्लॉक वाईज असेल तर मग एकाला आपण देतो प्लस हाफ एकाला देतो मायनस हाफ ओके हे आले माझ्याकडे व्हॅल्यू एन एन च्या व्हॅल्यू काय असतात आता व्हॅल्यूज बद्दल बोलूया आपण विल कमेंट ऑन व्हॅल्यूज सो ही व्हॅल्यूज काय असणार आहे त्याच्या इट विल हॅव व्हॅल्यूज फ्रॉम वन टू थ्री फोर अँड सो ऑन शेल आहेत की नाही फर्स्ट शेल सेकंड शेल थर्ड शेल फोर्थ शेल फिफ्थ शेल सो ऑन अशा असणार आहेत फर्स्ट शेल आहे एन इक्वल टू वन सेकंड शेल एन इक्वल टू टू थर्ड शेल एन इक्वल टू थ्री फोर्थ शेल एन इक्वल टू फाईव्ह सो ह्या अशा व्हॅल्यूज मिळणार आहेत त्या शेल मध्ये माझ्याकडे ज्या सबशेल आहेत त्यांच्या व्हॅल्यूज काय असतात तर त्यांच्या व्हॅल्यूज असतात झिरो वन टू टिल एन मायनस वन बाय रूल बाय रूल झिरो टिल एन मायनस वन म्हणजे काय समजा माझ्याकडे एन ची व्हॅल्यू असेल बघा माझ्याकडे एन ची व्हॅल्यू आली फायू तर एल च्या व्हॅल्यू काय बनणार आहेत एल च्या व्हॅल्यू बनणार आहेत झिरो वन टू थ्री अँड एन मायनस वन टिल फोर फाय मायनस वन फाय मायनस वन केलं मी फोर आलं समजा एन ची व्हॅल्यू असेल टू माझ्याकडे एन ची व्हॅल्यू आहे टू एल ची व्हॅल्यू काय बनणार आहे झिरो अँड वन कारण टू मायनस वन वन असतं ना सो झिरो अँड वन सो अशा बनतात माझ्याकडे एल च्या व्हॅल्यू देन एम च्या व्हॅल्यू काय बनणार आहे एम च्या व्हॅल्यू असणार फ्रॉम प्लस मायनस एल टू प्लस एल मायनस एल टू प्लस एल म्हणजे एल ची व्हॅल्यू आहे माझ्याकडे समजा टू एल ची व्हॅल्यू आहे टू सो त्यासाठी एम एल च्या व्हॅल्यू काय बनणार आहे मायनस टू मायनस वन झिरो प्लस वन अँड प्लस टू ओके या आहेत माझ्या व्हॅल्यूज येतात का लक्षात येतात का रे लक्षात आता हा असा एक टेबल बनवला होता इफ यू रिमेंबर मी आता अख्खाच्या अख्खा इथे टेबल नाही बनवत बसत बट आय होप आता तुम्हाला थोडंफार कनेक्ट होत असेल मग आपण इथे ऑर्बायटल नोटेशन पण काढले होते एक सर्टन ऑर्बायटल नोटेशन आले होते वन एस टू एस थ्री एस वन पी टू पी थ्री पी फोर पी अँड सो ऑन आता काही कनेक्ट होत आहे का कि अजूनही नाही होत आहे अरे बोला येत आहे की नाही आलं सर ओके सो आता इथून जे काही आपण रूल केले होते त्यातून आपल्याकडे काय आलं होतं तर आपल्याकडे इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीचा पॅटर्न कसा आला होता तर तो असा आला होता आपण असं काहीतरी डायग्राम केली होती वन एस टू एस थ्री एस फोर एस फाईव्ह एस सिक्स एस सेव्हन एस टू पी तुम्ही असं वन पी का नाही लिहिते वन पी काय येणार नाही आहे कारण एन इक्वल टू जेव्हा वन आहे ना तेव्हा एल ची व्हॅल्यू फक्त झिरोच बनणार आहे 
एल झिरो बनणार आहे आणि एल झिरो बघा एल च्या व्हॅल्यू वरून आपल्याकडे एस पी डी एस डी एस पी डी एफ येतात झिरो वन टू अँड थ्री इफ एल इज झिरो इट इज एस एल इज वन इट इज पी एल इज टू इट इज डी अँड एल इज थ्री एल इज थ्री इट इज एफ सो वन एस बनणार आहे एन इक्वल टू टू जेव्हा असेल तेव्हा एल ची व्हॅल्यू झिरो अँड वन बनणार आहे सो टू एस टू पी बनतील पण टू डी नाही बनणार एन ची व्हॅल्यू जर थ्री असेल If we have n value 3, then L value will be 0, 1 and 2. S, P, D बनणार आहे एफ नाही बनणार आहे त्यानुसार आपल्याकडे असं येतं थ्री एस थ्री पी थ्री डी फोर एस फोर पी फोर डी फोर एफ देन फाईव्ह पी बी सिक्स सिक्स पी थ्री फाईव्ह डी अँड फाईव्ह एफ सिक्स डी सिक्स एफ सेवन पी सेवन डी सेवन एफ हे असं काहीतरी बनवलं होतं आणि मी ह्याच्यानुसार बघितलं होतं की हा आपला पॅटर्न असतो फिलिंगचा हा असा पॅटर्न आहे आपण फिलिंग करणार आहे हे अशा वेळेने आपण फिलिंग करतो करेक्ट सो ह्याच्यामध्ये असा पॅटर्न होता वन एस देन येतो टू एस देन येतो टू पी देन आपल्याकडे येणार आहे थ्री एस थ्री पी फोर एस थ्री डी अँड सो ऑन बघा वन एस फर्स्ट लाईनला वन एस आलाय मग टू एस आलाय मग टू पी आलाय गोल करून दाखवतो वन एस आला मग टू एस आला टू पी थ्री एस थ्री पी फोर एस थ्री डी फोर पी फाईव्ह एस फोर डी फाईव्ह पी सिक्स एस अँड सो ऑन सो ह्यानुसार आपण फिलिंग करत होतो आता जे काही इलेक्ट्रॉन आपण फिलिंग करतोय त्या फिलिंग नुसार फिलिंग नुसार आपल्याकडे डिफरंट डिफरंट कन्फिगरेशन येतात वी गेट डिफरंट कन्फिगरेशन फॉर इच ग्रुप आपल्याला डिफरंट कन्फिगरेशन मिळणार आहेत एकदा परत रिवाइज करा तुम्ही आजच्या दिवशी वन टू थर्टी मध्ये काय होते कोणासाठी कोणतं कन्फिगरेशन येत होतं एकदा चेक करा आणि मग तुम्हाला क्लिक होईल इझिली सो त्यामध्ये काय होतं तर फॉर ग्रुप वन युअर कन्फिगरेशन विल ऑलवेज बी एन एस वन फॉर ग्रुप टू इट विल ऑलवेज बी एन एस टू If you talk about group 13, group 13, it will always be NS2, NP1. Group number 14, Sadi, NS2, NP2. So on till group 18, NS2, NP6. Here we have a general electronic configuration. When I say D, if I talk about 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 D, NS2, एल मायनस वन डी वन टू टेन आपण केलं होतं की नाही आय गेस आपण थर्टी सिक्स पर्यंत केलं होतं इफ आय एम नॉट रॉंग आपण थर्टी सिक्स पर्यंत केलं होतं सो ट्वेंटी वन टू थर्टी मध्ये तुम्ही बघू शकता इलेव्हन ट्वेंटी वन पासून इलेव्हन थर्टी पर्यंत जर तुम्ही बघितलं तर तुम्हाला दिसेल एन एस टू एन मायनस वन डी वन टू टेन असं कन्फिग्रेशन येतंय येतंय का केलंय का असं काही केलंय का रे आठवतोय का yes, yes. okay. हे एवढे केले होते व्हेरेन एफ ब्लॉकचं आहे ना एफ ब्लॉकचं आपण बघितलं नव्हतं पण त्याचं जे जनरल कन्फिग्युरेशन आहे ना ते असं असतं एन एस टू एन मायनस वन डी झिरो टू वन अँड एन मायनस टू एफ वन टू फोर्टीन वन टू फोर्टीन एफ मध्ये फोर्टीन इलेक्ट्रॉन जातात डी मध्ये टेन इलेक्ट्रॉन जातात पी मध्ये सिक्स इलेक्ट्रॉन जातात आणि एस मध्ये दोनच इलेक्ट्रॉन जातात हे पण बघितलंय सो हे आहे त्यांचे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन धीज आर युअर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तुम्हाला काय करायचंय ऍज अ होमवर्क तुम्हाला असं चार्ट बनवायचंय फ्रॉम ग्रुप वन टू टेल थर्टीन टू एटीन हा असा मला एक चार्ट बनवायचाय ज्याच्यामध्ये त्याचे जनरल कन्फिग्रेशन जे आहेत प्रत्येकासाठी ते मेन्शन करायचे देन डी ब्लॉक साठी एक कॉमन आणि एफ साठी एक कॉमन असं खाली मेन्शन करायचं तिथे डी ब्लॉक आणि एफ ब्लॉक येतोय का लक्षात एक तुम्हाला जो चार्ट बनवायचा येतो हा चार्ट बनवायचा आहे तुम्हाला बनवून टाकाल बनवणार कारी ओके नक्की बनवा 
आणि गरज आहे आपल्याला त्याची कन्फिग्रेशन विसरायचं नाहीये कशाची सगळे सॉरी सगळे ऍटम्स बनवायचं ना नाही नाही जनरल कन्फिग्रेशन म्हणजे असं लिहायचंय बघ तुम्हाला टेबल बनवता ना असं बनवायचं अख्खा नका लिहित बसू कारण ऑलरेडी केलंय ना एकदा एकदा लिहिलंय आपण जनरल सगळ्यांचं कन्फिग्रेशन असं करायचं ग्रुप वन ग्रुप वन साठी काय एन एस वन ग्रुप टू एन एस टू ग्रुप एटीन मधले तुम्ही लिहा थर्टीन पासून ना ग्रुप थर्टीन पासून ग्रुप एटीन विल बी एन एस टू एन पी सिक्स ठीक आहे आता त्यानंतर हे झालं हे टेबल बनलं मग त्याच्यामध्ये खाली इथे दोन ब्लॉक करा अजून डी साठी आणि एफ साठी डी साठी जे मी सांगितलं एन एस टू एन एस टू एन मायनस वन डी वन टू टेन अँड इथे एन एस टू एन मायनस वन डी झिरो टू वन अँड एन मायनस टू एफ वन टू फोर्टीन हे लिहायचं त्यानंतर ग्रुप वन आहे ग्रुप वन मध्ये जे कोणी येतात लिथियम सोडियम पोटॅशियम रुबिडियम सिझियम फॅन्शियम त्यांचे कन्फ्युरेशन त्यांचे कन्फ्युरेशन प्रत्येकाचे लिथियम वन एस टू टू एस वन सोडियम सोडियम साठी येतं आपल्याकडे असं शॉर्ट मध्ये नियॉन थ्री एस वन इथे येणार आहे अर्गॉन फोर एस वन इथे येणार आहे क्रिप्टॉन फाईव्ह एस वन सिझियम साठी हेलियम नियॉन अर्गॉन क्रिप्टॉन झेनॉन आणि इथे येणार आहे रेनॉन सिक्स एस वन इथे येणार आहे सेव्हन एस वन सो हे कन्फिग्युरेशन होता हा पहिला इनिशियल चार्ट बनवा आणि हा चार्ट बनवल्यानंतर ग्रुप वन टू थर्टीन टू एटीन जे कोणते इलिमेंट्स आहेत त्या सगळ्या इलिमेंटचे हे कन्फिग्युरेशन असे लिहून काढायचे ओके हा तुमचा होमवर्क आहे आजचा अख्खा होमवर्क एका दिवसात झाला पाहिजे ओके आजच्या आज करायचं उद्या मी तुम्हाला सांगेन त्या माणसाने मला व्हॉट्सअपला लगेच तो फोटो सेंड करायचा की सर हे माझं केलेलं आहे कन्फिग्युरेशन असंच्या असं आलंय का लक्षात काय होमवर्क आहे तुम्हाला तो आलंय का लक्षात एकदा परत एकदा जाऊन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्युरेशन हा पार्ट रिवाइज करा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्युरेशन परत एकदा रिवाइज करा मी तुम्हाला वाटल्यास एक चार व्हिडिओ सेंड करतो हे खूप गरजेचं आहे रे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्युरेशन चे चार व्हिडिओ मी तुम्हाला सेंड करतो ठीक आहे ऑलरेज एक प्लेलिस्ट सेंड करतो मी तुम्हाला एक प्लेलिस्ट सेंड करतो त्या प्लेलिस्ट मध्ये जाऊन चेक करा की जिथे कन्फिग्युरेशन आपण स्टडी केले त्या कन्फिग्युरेशन सेक्शनला जायचं मी आत्ताच वाटल्यास सेंड करतो तुम्हाला पटकन कन्फिग्युरेशन पार्टला जायचं आणि जे काही आपण शिकलोय ते परत एकदा थोडं रिवाइज करा पट आजच्या आज काय करा आणि करायचं ठीक आहे लेट मी सी की प्लेलिस्ट आहे का आपल्याकडे रेडी एक्झाम दिली का आणि वायदवे सर अजून ओके करून टाका रे एक्झाम पण हे बघा केमिकल बॉन्डिंगची मी प्लेलिस्ट तुम्हाला शेअर करतो परत एकदा आपणच मी तुम्हाला जे शिकवलंय तेच परत तुम्हाला शेअर करतोय तर काय करा तुम्ही कि त्यातले जे ना फोर्थ फिफ्थ सिक्स और सेव्हन ह्या व्हिडिओज मध्ये फोर फाईव्ह सिक्स सेव्हन ह्या व्हिडिओज मध्ये तुम्हाला दिसेल कन्फिग्युरेशनचा पार्ट ओके आय गेस व्हिडिओ नंबर फोर ला चालू होतोय तो नाही व्हिडिओ नंबर फाईव्ह ला चालू होत असणार आहे व्हिडिओ नंबर फाईव्ह ला चालू होतोय आणि तो जो पार्ट आहे तील व्हिडिओ नंबर सेव्हन आहे फाईव्ह सिक्स सेव्हन सो ते व्हिडिओ एकदा परत रेफर करा आज कन्फिग्युरेशन नीट पाहिजे कारण ज्या पुढच्या प्रॉपर्टीज आपल्याला स्टडी करायच्या आहेत त्या सगळ्या प्रॉपर्टीज ह्या कन्फिग्युरेशन वरच बेस्ड आहेत कन्फिग्युरेशन जर जमत नसेल तर त्या प्रॉपर्टीज काही झेपणार नाहीत आज ऍक्च्युली माझा प्लॅन तो होता की प्रॉपर्टीज स्टडी करायच्या बट समाव तुम्हाला ते कन्फिग्युरेशन लिंकअप होत नाहीये सो त्यामुळे आज होमवर्क आजच्या आज तुम्ही ते 
करा तीन वीडियोज है वीडियो नंबर फाइव सिक्स एंड सेवन तो मेसेज कर सो आज आज या दिवस मधे तीन तास है एक्चुअली थोड़ा तुम्हें वन पॉइंट फाइव एक्स लगू शकता तो वन पॉइंट फाइव एक्स लगे बगित तो तुम्हारा डफली एक पाने दोन तास वगैरह संपून जाए सो आज तो करा देन हा होमवर्क आज कम्प्लीट करा एंड देन अपन उद्या लेक्चर करूँ बट उद्या लेक्चर मे इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्युरेशन एकदम परफेक्ट आण गरजे है रिक्वायरमेंट है ती जर तुम्हारा जमत न सेल तो केस मे तुम्हारा प्रॉपर्टी समझना नहीं हा चैप्टर वो तुम्हारा संगत क्वेश्चन एकदम साधे एकदम सीम्पल क्वेश्चन सीईटी मे हा चैप्टर नहीं है तुम्हें सोड़न देव अपन सीईटी मे हा चैप्टर नहीं है बट सीईटी मध्य हा चैप्टर वर बेस्ट अपने लिखी चैप्टर्स है बता नेक्स्ट चैप्टर नंबर एट तो है ग्रुप वन एंड टू ग्रुप वन एंड टू हा चैप्टर तो चैप्टर हर बेस्ट है क्या नंतर नर को ट्वेल्थ से चैप्टर्स है ट्वेल्थ से चैप्टर ट्वेल्थ का चैप्टर नंबर सेवेन चैप्टर नंबर एट चैप्टर नंबर नाइन हे सगे हे सगे चैप्टर्स हर बेस्ट है सो इफ यू डोंट नो धीस तुम्हारा चैप्टर समझना नहीं सो हे महित खूब गरजे चाहिए एखाद जर को नीट और जेई टार्गेट कर तो बाबा हेचन एकदम सरल सिंपल क्वेश्चन है तो हाथ में चार मार्क घून बसा जो तुम्हारा कन्फिग्रेशन ये ना कन्फिग्रेशन नीट करा आज का एज अ होमवर्क ये तीन वीडियोज ये कम्प्लीट करा एंड प्लस हा होमवर्क कम्प्लीट करा ठीक है आज सा थोड़ा सा जास्त अभ्यास है आई नो आज जास्त अभ्यास करा पूछे दोन दिवस मैं तुम्हारा होमवर्क देते नहीं पज करा नक्की करा ठीक है चला तो मैं एंड करू एक्म पा पटकन ट्वेंटी क्वेश्चन है हो लगे एंड भेटू अपन उद्या तीन वजता यस नंदिनी कह